Hi! Good morning, good afternoon, good evening, whatever it may apply to you. Welcome back to our channel. At Ian is here again for another vlog. And to this video, ipagpapatuloy lang natin ang ating mga Korean lessons. And itatakal naman natin ngayon ang native Korean numbers. Kasi tapos na natin natakal yung sign of Korean. So, without further ado, let's dive into the video. But before anything else, Huwag niyo munang ipag-guide sa akin ang isang malupitang like dyan. And if you're new to my channel, consider subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko. So, intro muna tayo. Oh, let me up with a bright smile on. Hello! Welcome sa ating lesson for today and that is Native Korean Numbers. So, disclaimer lamang, ang gamit ng Native Korean Numbers ay kapag nagsasabi ka sa iyong edad and um, sa orasan din, kapag nagsasabi ka ng oras, ang ginagamit ay Native Korean Numbers. So, simulan na natin. So, simulan na natin and let's begin with number one. Okay, ang number one ay Hana. Hana, and ito yung romanization niya. Pero lagi ko pa rin sinasabi, huwag kayong mag-rely na ang romanization kasi hindi talaga siya nakakatulong. So, number two is dual. Dual. Number three is set. Four is net. Uh, five is dasot. Okay. Okay, dasot. Okay. Six is yusot. Okay. Lo. Sige, liitin na lang natin. Yu. So, diba? <laughs> Para paraan. Seven is ill go. Seven is ill go. Yan. So, ito yung romanje niya. Ill go. Ayan. At 8 naman ay Yudol. <clears throat> Yudol, ayan. So, dito ko na sa baba yung Roman nice niya. Yudol. Ayan. So, ang 9 naman ay Aho. So, Aho. Okay. Ito naman yung romantic na Aho. Okay. At ang 10 ay Yul. Simple. Yul. Okay. So, yan ang 1 to 10 ng native Korean number. Hana dul set net dasot yusot ilgop yudol ahop yol. Kaya ngayon naman mag-proceed tayo sa double number. So, nung nakaraang ano, uh, sign of Korean, sinasabi ko sa inyo, it's ang 11 niya ay magiging 10 and 1. And same din sila sa native Korean. So, ang 11 niya ay magiging yol hana. Yul dol, yul set yun net yul dasot dasot yul yusot yul elgop yul yudop and yul ahop pero ang 20 niya kung sa sinocrean between lang din sa mga single digit sa native korean naman nababago siya 20 to 90 kaya ngayon naman mag proceed tayo sa 
20 to 100. So, proceed tayo sa 20. Ang 20 naman ay sumol. Ayan. So, ang 20, ay, pangit. Okay. Ang 20 ay, hala, ba't ganito? Ang 20 ay sumol. Ayan. Sumol. Ang laki ah. <laughs> so, ang 30 ay suron. Ayan. Ang 20 ay suron. Dili su suyuron ha. <laughs> suron. Ayan. So, ang 40 naman ay mahon. Mahon. Ayan. So, ito yung romanje niya. So, ang 50 naman ay swen. Okay. Swen. Ayan. So, ayan ang 50. So, 20 is sumol, 30 is surun, 40 is mahon, and 50 is swen. So, Let's proceed. So, ang 60 naman ay yeson. Ayan. Wala ng ink. Okay. Yeson. So. Yeson. Ayan. At ang 70 naman ay iron. Ayan, iron At ang iti ay Yudon Ayan, so Yudon Pangit ng ano ko ngayon na A 90 naman ay Ahon so, ahon. Ahon sa kahirapan. <laughs> so, ahon. Ayan. At ang 100, pareho lang sila sa Sino-Korean. Bet pa rin. Ay. Okay. Bet. Ayan. So, Ayan, meron ka ng 60 to 100. So, Yison, Iron, Yudon, Ahop, Bek. So, ayan. So, ngayon naman magbibigay ako ng example kung saan usually ginagamit ang Native Korean. So, pinaka-basic talaga siyang ginagamit sa pagsasabi ng iyong edad at um, oras. So, magbibigay ako ng example both sa pagsabi ng edad at um, oras. So, ayan, magbibigay ako ng example kung paano siya sasabihin uh, pagsabi ng iyong edad. So, kapag may nagtanong sa'yo ng, okay, um, So, pag ganyang tanong, ayan, mute sa ni ka. So, mute sa lemne ka. So, ibig sabihin, tinatanong ka niya kung ilang taon ka na. So, kunyari ako ang tinanong, mute sa lemne ka. So, sasabihin ko yung edad ko. Malalaman niyo tuloy dito yung edad ko ngayon. <laughs> so, isasagot ko is, okay, tunon. Hulaan niyo. Ilan ang edad ko. So, So, Ron Hansal, I'm not a... Okay. Nagmamadali. <laughs> Over time. So, ito yung isasagot ko. So, hulaan nyo kung magkano yan. So, tinanong ako, mute sa lemne ka? So, isasagot ko naman, chonon, so molhan sa lemne da. So, chonon, so molhan sa lemne da. So, saan yan? Ito. Uh, suron is 30. Ayan, nakita nyo, ba? 30. 
Pero may kasunod siyang Han. Anong nangyayari sa ano ko? Han, uh, kung naalala nyo kanina, yung one natin is Hanna. ba? Diba? One natin is Hanna. So, um, sa, uh, sa mga later na pag-aaral, malalaman nyo kung bakit tinanggal siya yung, yung last part. Uh, Han lang ang sasabihin mo. So, Chunon, Suron, Han, Sal, Emneda. So, 31. So, ako po ay 31 years old na. So, laman nyo tuloy na matanda na si ate nyo. Ayan yung edad ko. So, sumo, Suron, uh, Chunon, Suron, Han, Sal, Emneda. So, Emneda is a proper form or an honorific form kapag sumagot ka in Korean. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang pagsasabi ng oras using native Korean ngayon words. Naman, bigay ko ng example sa pagsasabi ng oras kasi ito yung usually na ginagamit ng Korean numbers, native Korean. So, kapag nagsasabi ka ng 1 o'clock in Korean, so, ano ba yan? <laughs> so, kapag sinasabi mo 1 o'clock, 1 o'clock is Hanshi. Ayan. Hanshi. So, kapag 2 o'clock naman. So, sa susunod na lesson natin, siguro yung telling time ang susunod na i-lesson ko. So, do she. Do she. So, ayan. Uh, kung mapapansin niyo parang yung 1, Hana, tinanggal lang yung mga ano niya. Tinanggal lang yung mga last part ng ano na siya. Yung to din yung doll, do siya, tinanggal lang. So, ganun yung pagkasabi ng oras using native Korean numbers. Kasi sa ano, sa pagsasabi ng oras, yung time niya, yung hour niya is uh, native Korean, pero yung minutes niya ay Sino-Korean. So, sa susunod na mga lessons natin, um, tatalakayin din natin yung telling time in Korean. So, I think dito na muna magtatapos yung lesson natin about native Korean. So, salamat sa pagsama and kita-kita tayo sa susunod na lesson. This would be the end for now and magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang upload. So, this has been Ate Yen saying, forget the past for what it was. Accept the present for what it is. Anticipate the future for what it can be. Bye! Come sa nida! Sarangay! God bless her, what's the shirt? When I think I'll laugh, there's a ways to cry. Smoking heavy clothes.